Pride. Habari hii inatokea jijini Arusha na ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumbel Babas. Utata umeendelea baada ya malalamiko ya kipigo na kudai kwamba amengolewa meno na kutobolewa jicho kwa bisibisi mwanamama Jacqueline Mkonyi mwenye umri wa miaka 38 mkazi wa Sombetini jijini Arusha akidai kwamba ukatili huo amefanyiwa na mume wake huku kielezo kwamba ukatili huo amefanyiwa na mume wake alikuwa akiishi naye ambaye ni Isaac Mnyagi sasa Global TV tumeenda mbali zaidi tumemtafuta ndugu Mnyagi ambaye naye pia amebuka na tuhuma nzito dhidi ya mke wake huyo na kudai kwamba ukatili huo hajaufanya yeye amefanyiwa na mchepuko kwa kile ambacho anadai kwamba mchepuko huo ulikuwa una uivu dhidi ya mke wake baada ya kugundua kwamba anatembea na mjomba wake tumsikilize kwanza Jacqueline kisha tumsikilize mume wake ambaye ameshangazwa na mitandao ya kijamii pamoja na watu mbalimbali mbali, kumposti na kumuonyesha kwamba yeye ni mwalifu huku akidai kwamba amevumilia visa na vitimbwi vingi sana vya mke wake huyo na kwamba yeye hajatafutwa wala kuitwa na jeshi la polisi badala yake kabla ya tukio hilo kutokea yeye ndiye aliyotafuta polisi na kuwajuza kwamba kuna vurugu nyumbani kwake badala yake mwanamke huyo kageuza kibao na kusema kwamba yeye ndiye alimpiga kwa sababu tu alimtoa nyumbani kwake na kumpeleka kwa wazazi wake tumsikilize Jacqueline kisha tumsikilize Isaac chanzo cha tatizo mimi nitoka nyumbani mchana kwenye saa tisa nilikuwa nimeitwa na mjomba wangu alikuwa anatokea usimiu ni mwenye kichwa sisemu huko nilimpigia simu kuna shida zangu nilimweleza akaniambia nakuja Arusha nikifika nitakwambia basi alipofika akaja akanipigia simu akaniambia nifate mjini nikamfuata mahali alipokuepo nikaa nimekaa naye wakati nimekaa naye ilikuwa kama saa kumi naenda saa kumna moja huyu mume wangu akanipigia simu akaniuliza uko wapi mimi nikamjanganya nikamwambia niko nyumbani akasema mbona kama uko nyumbani nipe simu niongee na mtoto nikamwambia niko nyumbani niko uwani akakata simu mimi baada ya kuona hivyo nikajua hapa akiendelea kunipigia takwa shida nikamwambia mjombani ngoja mimi niende nyumbani alafu <coughs> kama vipi utanifata nyumbani tukamalize kuongea nyumbani akasema sawa nikatafuta pikipiki nikaondoka huko nyumbani mimi huwa naishi na watoto wangu na watoto wake sasa na hizi atakuwa alimpigia mtoto wake simu kuhakikisha kwamba nipo au sipo baba akamwambia sipo basi mimi nikafika nyumbani. Nilipofika nimekakaa. Baadaye nikawapiga mjomba wangu. Alikuwa alikuwa huko mjomba wangu, mama wangu mdogo, binamu yangu, rafiki yake mwangu mdogo na dada mmoja anayefanya kazi na huyo mjomba wangu. Wote wakakubali. Wakaja nyumbani wakanifuata. Nikao tumekaa nao pale nyumbani sasa. Wakiwa kama wageni wangu. Tumekaa wakao na nikawaenda dukani kila mtu anachokunywa na nikawaleta kwa makunywa ya bibi. Nikawaleta kila mtu tunaongea tunaongea tunapiga story. Mimi sinaelewa lile. Na kuanzia muda huu hakunipigia tena. Nikasema na mimi kwa sababu tayari niko nyumbani. Amini shida hata kinipigia nimeshafika nyumbani. Sasa tumekaa imefika saa tatu inaenda saa nne. Wale wadogo zangu wakaniambia ah sisi sasa muda umeenda tunaondoka. Nikamwambia haya hamna shida simbaki hata mlale nikawa na watani watani nikasema hatulali tunaondoka. Basi wakaondoka hivyo ondoka. Mimi nikaenda nikafunga geti. Nikaingia kabisa ndani na mimi nikakaa tayari kwa kulala. Nikiwa bado sijalala lakini niko chumbani. Kidogo nikasikia kwa ni getini. Siku saa tano hiyo. Mm usiku. He nika nani akatoka yule mtoto wake wa kiume akaenda kufungua. Mimi kwa sasa ametoka hapa sasa hivi. Maana ana muda karibia naenda mwezi wa tatu ajaje nyumbani yuko hapo moshi. Haya basi akafunguliwa na mtoto wake akaingia. Mimi nikatoka chumbani kani nimesimama tu pale bila na msubiria aingie. Ameingia ajansemesha kitu. Hapo niliposimama akanipita akaenda chumbani. Sasa mimi nikawa namfuata huko chumbani. Namfuata hivi na yeye anatoka. Akatoka na mimi sasa. Yaani amna kusemeshana wala ni toka na mimi akanitupa kwenye kochi hapo hapo akaanza yani hajaongea na mimi kitu zaidi ya kuanza tu takuwa malaya wewe sio nini maneno mengi ni kunipiga nikawa siwezi tena kujitetea amesha yani nimeshasijua amenipiga yani kasi leo nimi naona mimi naona tu ni mateke mangumi mkanda ni yani sielewi basi akamaliza akachukua prize akanifungua mdomo 
Nikamwambia nisamee kweli unanitaka kununua mimi nakamba fungua ni leo na kunua yote. Akafanikiwa akanishika ni akalishika alitoa ile jino jamani. Likatoka damu sikazi na to. Amaliza pale akaendelea na mikanda sasa kwa migongoni. Haiba amaliza akasema twende nikupeleke kwenu mbwa huyo kafi huko. Nini? Akanibeba mimi na mtoto wangu wa kiume ambaye si wa kwake ni wa kwangu mimi. Akasema nenda na mtoto wako akatubeba vizuri kwenye gari na watoto wake kawabeba kwenye gari kafika hapa kampigia mamangu simu toka nje mchukue mtoto wako he mamangu akasema kuna nini akafungua ndo akanikuta akapewa yani akampa hivi kanitukuma hivi afu akawasha gari akaondoka zake ndo yani ataki niende mahali yani atarudi hata ndugu zake hata nije hapa nyumbani ataki ataki ndugu ataki niwe na marafiki ene ataki kitu chochote sasa wakati mwingine mimi nashona mimi ni binadamu mimi nitachoe kuongea na ndugu zangu au shawahi kuisi una mahusiano nje na yeye mara nyingi ndio hivyo anakuwa akisema acha kufuma na mwanaume hapana hajaye kunifuma tu ni wivu sasa yani ni kuisi kwamba kuisi kwamba ina kuna vitu namfanyia namdanganya na nchi klabu ndio ni mkoni ni baba yake na Jacqueline yuko ndani mjini kwenye shughuli zangu sikujua mama yake ndo mama yake ndo aliyemuona akanipigia simu akanambia unajua ile tukio la jana ni hatari sana yule mtoto hana meno jicho limetobolewa ndio sasa kama mimi basi fanyeni nibidi haraka apeleke hospitali kwa hiyo huyu mtoto si tumempeleke hospitali baada kumfikishwa hospitali madaktari wamemwangalia wakauta jino moja limetoka moja kwa moja tena moja kwa moja wala alikubaki kitu nyingine linatingishika kwa hiyo akasema kutokana na uvimbe alionao subiri ya ngalika mali takaza au liachwe tu jicho alikuta jicho limevimba sana na linatoa maji na damu kwa hiyo alichokifanya wao ni kusema kwamba paka uvimbe utakapoisha walishona tu ile sehemu alikuwa ametoboa kwa kashona nyuzi tatu wakamwambia ende nyumbani paka uvimbe utakapoisha waje angalie jicho kama ni zima au limepasuka basi tu baada kutoka hospitali mimi naamua tu kwenda polisi kutoa ripoti na PFC na Arabin nayo kesho yake nikaamua kwenda kwa OCD nikaongea na OCD OCD akanipa askari tukaandika maelezo OCD akanipa askari tumeenda kumtafuta bwana tumemkosa kwa hiyo tulipomkosa askari akarudi kituo na mimi nikarudi huko ndio baadaye mimi nikaona solution labda nitafute waandishi wa habari wanisaidie ili jambo wakati naendelea na process za polisi ndio mahali tulipofikia mpaka sasa hivi nyuma yangu kwenye nyumba unaiona yenye bati la kijani ndio nyumbani kwa kina Jacqueline Mkonyi ambaye Alezo kwamba alipigwa na kuja kutelekezwa nyakati za usiku hapo mbele ya nyumba yao na tumefika hapa kwa ajili ya kumsikiliza yeye lakini kama ambavyo unafahamu kwamba taarifa za Global TV lazima zikamili na tuna jukumu moja tu la kumtafuta tuna jukumu moja tu la kumtafuta mume wake ambaye ni Isaac Mnyagi na uzuri namba yake ya simu tunayo hapa tunaweza tukaweka appointment naye kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye Eh hey, kaka. Mimi naitwa Korumba. Hey, baba, kwa kile msomi. Ndiyo kaka. Nilikuwa nakutafuta ili tuzungumzie kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii lakini taarifa ambazo ziripotiwa kwamba umemuumiza mke wako, umemtoboa macho eh, na bisibisi na kumngoa meno. Watu kitafuta sasa hivi haina nguvu tena. Haina nguvu. Wewe hautasikilizwa, hautasikilizwa. Kwa hiyo vipi tunaenda tukaonana kwa maana ya kamera tukurekodi Ninaheshimu mamlaka lakini naheshimu masuala ya familia na kuwafikiri wako zangu kabisa. Maana kwa kifupi tu labda nikukatishie story short. Ndio. Huyo mwanamke anatembea na mjomba wake. Sasa nilivotokea kutokea. Kilichofanyika kuna jamaa mwingine naye amezoea kujichukulia kama wako wake. Tumi muda mwingi siko kwa nyumbani. Mm. Lakini uzuri na jirani wanajua, watoto wanajua picha za picha za ushahidi zipo video zipo mmm kwa hiyo kilichoonekana hapo yule jamaa mwingine alivona wivu akaenda kama vile anaenda kufumania akakuta wale vile mjomba mtu ameshaondoka mmm kwa hiyo kifanya ni kumtuandika binti vizuri mm. na ngumi na mateke alafu akaondoka zake na mimi wakati matukio yote yanaanza toka mwanzo nilipewa taarifa Ukimuliza Max anajua story vizuri sana mea Ok Nikampigia Max kwa mba nisaidi kutuma polisi kule kwangu Kuma kitu kinaendelea socha kawaida 
kaenda mpaka nilifika sento ni karipoti lakini polisi wa karambina na kangaleo kikuta kuna kitu wakijia kasa au tujulishe mm. nikafika ndo hali ndo kuta hali ndo kuta ni kwa nao hali mbaya sana nikasema enaisee shida nikaita majirani na nikafanya ku, kumchukua kumpeleka kwa mama yake kwa sababu hizo hali zimekweza kujivigia mara kwa mara mm. ni mtu ambeo usipo usipo gombana ta utafuta ugonji kwa lazima unaona eh ok kwa hiyo ni kitu cha namleo sasa baada ya kufika kule kwa hao mm. wazazi wakaka wakasema ah hindi jambo nila kifamilia na mtoto yetu tunamjua ya hii ya ishe mm. lakini sasa kila sawa wakiendelea kuangalia sui mara mimolewa meno sui sasa kikabidi ile mjomba mtu wa msuke aseme kwamba amemolewa na bisibisi na minyumi ndo nimeipigia kwa sababu mene tunamkogoro ili alinde ishima mm. asionyeshe kila nachofanya na mjomba wake na mimi nimesha muuliza wewe mtu ameshakuwa na wanaume 13 tofauti ndani ya nyumba yangu. Mm. Wawili wawili wamewalaza hapo nyumbani. Lakini wengi wanakuja wanamchukua hapo hivyo. Ana mtoto mdogo lakini anaweza kaacha mtoto akaenda klabu akarudi. Mm. Na haya mambo huruma mimi nikiongea na wewe. Mm. Nitakuwa naongea upande wangu kwamba anajitetea. Okay. Kuna majirani wanajua tunavoishi wanajua tabio za mke wangu mm. hata boda boda tu anaweza kwa anajua story za hapo okay. lakini pia kumwandishi ambaye anajua ilidi wa kazi yake mm. anaweza kaenda mbali zaidi kuangalia um historia baki down de ule dada mimi nimkuta alishaolewa mara mbili mimi ni mume wa tatu kwake okay hilo ni jambo la kwanza lakini pia kote alikoachika na watu unaofahamu manake pale anapokaa ni karibu na ni polisi mmm ukiulizia pale mtaa ule wa daraja pale kwa chafu da pale mmm wanamjua dada vizuri sana mmm kwa mimi mimi nilijifikaga bomu ambalo alibebeki yeye ni mwana mtesa mmm yeye tangu asubuhi hapo ndugu yangu ninapigiwa simu watu hakuna naye mimi wengine wananishambulia matusi wengine wananitisha mmm ili mradi tu kuhakikisha kwamba nanyanyasika Okay. Na kwa hiyo eh kwa hiyo yani huyo mwanaume ambaye alikuwaepo ni mchepuko wake alimpigia ndani ya nyumba yako. Eh. Ndio story ilivyo. Na wewe haukuwahi kutengana naye kipindi chote ulikuwa unaishi naye nyumba moja. Na watoto wangu wako pale watatoa ushahidi. Issue nilikuwa huyo mchepuko baada ya kwenda kumpiga mchepuko actually ni lengo lake ilikuwa anataka amfumanie ile kitomba mtu. Okay kwa sababu binti ukiangukisha ukisimela maelezo yake mchana alikuwa na mjomba mmm maelewa eh sasa mchana kuwa na mjomba aliacha mtoto mdogo nyumbani mmm alivona baadaye mimi nimemtafuta akachukua bodaboda akakimbia nyumbani akakaa nyumbani kama nusu saa tu mmm akatoka akarudi kule kwa mjomba sasa mm. aliporudi kule alipogundua yule mwanaume wake wa siku zote ambaye amesaidia kunichukulia mwanamke kama wake aliona yuko hapo mmm akaona akaona sasa hali imekuwa mbaya akaita ndugu zake wengine wakaitana nyumbani kwangu wakaanza kunywa mpaka usiku sana mm. kule jamaa akawa na wasaka na jua labda wamehamia baadhi nyingine okay. baadaye akaja akaja nyumbani sana kujaza pale paka watoto wanamfahamu mm. wakianza ku wakianza waki, wanakuja anajifanyaje ndugu anamchukua hivyo mm. saa tatu anakuja saa mbili na nusu saa tatu mtoto amelala ana anamchukua na anajidewa anaongea tu mambo ya familia mm. hivyo kasi yalivoenda hivyo yamekaa baada ya baada ya jamaa kufika kumdunda sasa mmm alipofika akuta wale wameshaondoka si ndio mdunde na kumtelekeza hapo ili majirani wasinani mmm kwa mimi nilikuwa mimi nilikuwa napigiwa simu toka hizo mvu zote zinaendelea majirani walishanipigia simu na yule mtoto wangu wa kiume anaogopa kuniambia anasemaje baba anampenda sana yule mwanamke mm. hata tukiongea kitu hawezi kutusikia okay na watoto wapo yani ni gurumo kitu ukitema uwaoje watoto wapo okay sema sitaki tu kwa kuingiza kwenye vitu kama hivyo kwa sababu mtu ameshaamua ameweka hivyo lakini watoto wangu kama ni mahakamani watasimama watasema okay kuna hii issue ilieleza kwamba huyo mke wako alikuwa akitoka au alikuwa na mahusiano na mjomba wake labda kama familia uliwahi kushirikisha ndugu mkakaa vikao kwa ajili ya kutatua hilo Uwezi kusulisha kwa sababu zifuatazo moja ya vitu ambavyo kilimfanya yule mwanamke akakaa na mimi muda mrefu mmm ni kumtunzia siri zake na hata sasa hivi ukiniona ukinisikia na kuniona mmm inamtunzia siri zake ina mpaka video zake mmm 
Yaani ukibombana naye anaenda anajirekodi anaenda klabu anajirekodi kama vile kukutumia kukuumiza. Okay. Ni mtu ni mtu ambaye anaweza akanipiga kibao na kunitemea mate. Mm. Na ananiambia unaogopa imeji yako itachafuka kwa uwezi kunipiga, uwezi kuni uwezi kuniacha ni Mkristo. Kwa sababu nishamwambia siwezi kuacha umri usina mpango wako wa tena. Mm. Kwa anatumia gei weakness. Okay. Sasa moja ya vitu ndivyo navyo anajua kabisa kwamba na ficha hiyo mm. na ni sasa imekwenda ikiwekwa kichama kwamba ilionekane hivyo lakini mm. haikuwa hivyo mimi nashangaa tu kila mahali sana kurukuka mm. lakini unajua mtandao wacha uongee bwana na ni watu wachache sana ambao wana akili timamu kama hivyo wewe mm. ambao umeiona alafu uka ukandubia kwa sasa ndo ndo unajua kabisa kwamba kuna kitu kinapikwa na sio ki, sio kinapikwa kwa sababu ya nini kinapikwa kwa sababu kwanza kulinda hii media alafu mguzi wa mguzi ambaye ni wakafara mm. mm na mimi nimechagua kunyamaza asubuhi ni asubuhi ni moyo wangu umeumia sana lakini mimi kama mwanaume nimeelekea mbele wachungaji mm. na wachungaji wakanambia ni wachani yani hapa sasa kuna watu wanashindana wana mimi kwamba ni nitume hata pitch hizo za wewe jamaa na mimi mm. wakiwa klabu wapi lakini sio ni sababu hapa mm. mtu mzima naweza mkapata story hata ukienda pale kwa mfano mahali tunapokaa ukiuliza ukienda ukaonyeshwa mm. kuna bwana mmoja ambaye yuko hapo dukani ndo anauzia ukiuliza atakwambia yeye ndo anajuaga mpaka anafika mahali naongea ndo mpaka anachoka Mm. Hii ambayo imeripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari kueleza kwamba jeshi la polisi linakutafuta kutokana na tukio hilo ambalo umelifanya. Je, umeshapata wito wote ama umeshaenda kujisalimisha kituo chochote cha polisi kutokana na tukio hilo? Ni nini? Sio kweli. Mm. Kwa maana nikisema ni sio kweli. Polisi wanachokifanya. Mm. Kaje ile jeshi lina mipaka yake lina lina vyombo vyake, si ndio? Mm. Wanaangalia upepo mm. jeshi ulivyo. Mm lakini hamna sijapokea si wito wote kwa maana kwa maana nitakwenda mwenyewe acha ni vile tuna majukumu vichache vimenibana mm. lakini nitakwenda mwenyewe okay nitakwenda mwenyewe nitatafuta na sheria nitakwenda mwenyewe kama nitalazimika kwenda mwenyewe nichukuliwe maelezo yangu kama nafaa kupewa dhamana nipewe kama sipewe ndio hivyo Mungu anajua na Mungu atanilipia hata mimi na familia yangu na ndugu wanao niombea pia sawa bana kwa hiyo hiyo taarifa kwamba mimi sijaenda polisi mm. sio kweli polisi mimi ndo wa kwanza kuripoti polisi mm. na hata namba ya polisi nilie ripoti kwake nitakukulia na ukitaka ku verify story muulize Max nilimpigia Max mmea wa jiji nikamwambia Max kuna moja mbili tatu endelea nyumbani kwangu naomba nisaidie askari waende wakaangalie mm. akanipa namba ya, ya mtu ambaye ni askari nikampigia akanielekeza akanambia niende sento kufika sento nitajieleza wakanambia nenda akaangalie ukikuta chochote huu utuambie na kweli nikukuta ile hali niliwajulisha akanikamwambia naelekea kwa mama yake mwenyelewa eh mm. na hata yeye huyo baba anaosema sijui mimi nimetokomea sijatokomea jinsi walihitaji watoto wale wadogo nikawachukua nikawapeleka walinipokelea pale sasa mm. mtu aliyetokomea ameenda mbali ametokomea kwenda wapi yaani watu wenye akili timamu wanao nifamu wanashangaa wewe koroma mlipiga mimi nataka kupokea simu kwani namba yako mimi nani mm, mm. yaani kuna vitu bwana mtu anataka tu mm. jambo lake liende huyo ni Isaac Mnyagi mume wa Jacqueline ambaye yeye pia amefunguka yake ambayo labda ukuweza kuyasikia sehemu yoyote kwa sababu wengi hawakumpa nafasi ya kumsikiliza Global TV tumeweka pande zote umemmsikiliza Jacqueline umemmsikiliza pia Isaac una lipi la kusema weka komenti yako hapo chini kistarabu huku kielezo kwamba jeshi la polisi linamtafuta Isaac kutokana na tukio hilo ambalo amelifanya na yeye anadai kwamba hajafanya tukio hilo tutaenda mbali zaidi kutafuta ukweli na mengine ambayo labda hayatuyafahamu juu ya tukio hili kama ambavyo yamezidi kuzua kizungumkuti. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba the Babas. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba moja kuna maduka ya biashara, namba mbili ofisi za taasisi mbalimbali, na namba namba tatu ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalumu zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hotel inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com Sim, sifuri saba, nne saba.
na 0776 na 0776